আচ্ছা পারফেক্ট উয়ার ব্যাক আমরা আজকে দুইজন স্পেশাল গেস্ট নিয়ে এসেছি আমাদের সাথে এন্ড থ্যাংক ইউ টু বোথ অফ আওয়ার গেস্ট ফর জয়নিং আওয়ার পডকাস্ট আমাদের সাথে আজকে আছে তাসলিমান ভাই এবং সালমান ভাইয়া এন্ড লেটস হেয়ার ইট ফ্রম দেম হু আর দে এন্ড ওয়াই আর দে হেয়ার টুডে হ্যাঁ এনি অফ ইউ ক্যান স্টার্ট সালমান দা প্লিজ ওকে ফাইন মেসেলফ আব্দুল্লাহ সালমান लिमान शुरू षोलो প্রোডাক্ট বানানো এন্ড অ্যাকচুয়ালি সালমান ভাইয়ের সাথেই দুই হাজার বিশ থেকে অফিসিয়ালি শুরু করা যাত্রাটা অ্যালং উইথ থ্রি আদার নিউ ব্র্যান্ডস কিউব প্রজেক্ট দেশ অ্যান্ড টপ যেটা নিয়ে ডিটেলস তো কথা হবেই তো কারেন্টলি আমি কো ফাউন্ডার অ্যান্ড অলসো আই এম দ্য হেড অফ আর এন ডি অ্যান্ড হেড অফ মার্কেটিং অফ ক্রিয়াস বাংলাদেশ নাইস আমি একটা জিনিস আগে বলি বলে রাখি আমি অনেক আগে থেকে ক্রাউডস এর কাস্টমার আই ডিডেন্ট নো অ্যাবাউট ক্রাউস অ্যাজ এ লাইক দ্য মেইন ব্র্যান্ড অ্যান্ড সাব ব্র্যান্ডস গুলো मैंने কালট ফলোইং যে সব টিভি সিরিজ মুভিস আছে ওদের জিনিসপত্র মানে বানাতেন এন্ড ইট লুক রিয়েলি নাইস মানে ভেরি ওয়েল ক্রাফটেড এন্ড মানে আমার কাছে খুব অ্যাস্থেটিক্যালি সুন্দর লাগছে সো আই অর্ডার এ বাঞ্চ অফ দেম তারপর আই অ্যাকচুয়ালি মানে ট্রাই টু নো মোর অ্যাবাউট ইউর বিজনেস দেন অ্যাকচুয়ালি কিছুদিন আগে খালিদ ফারহান ভাইয়ের সাথে আমাদের কথা হচ্ছিল এন্ড তখন খালিদ ফারহান ভাই বলল যে ইউ গ্যাস কোর অ্যাকচুয়ালি talk with the karaoke bangladesh because they are also working with children or uh, puzzles banache recreational bibhinno activities course so i thought like okay this is a very interesting business but i still didn't know je crafts actually karaoke er sathe so bhai mane apnader to besh ko ekta ekhon new sub brand hoyeche so uh, i want to know je kon mane sub brand gulo ki korche ar ki mane what are the purpose of this sub brands ar ki मजार मानुष समय माल्टिपल प्रोजेक्ट कर 
মাশাল্লাহ সোফার দা রেসপন্স হ্যাজ বিন ভেরি গুড এটা গেল ক্রাফটস এর কথা এরপর আমাদের যে আদার তিনটা ব্র্যান্ড আছে এর মধ্যে এক দুইটা একটু কাছে কাছে সিমিলার দ্যাটস এ টপ আর কিউব এন্ড আই বিলিভ টপ আর কিউব নিয়ে সালমান ভাই ভালো বলতে পারবে আচ্ছা আমি একটু বলতে চাই যে সালমান ভাই বা লিমন ভাই আপনারা এইটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু যদি বলতেন এই যে কালেক্টিং যে আইডিয়াটা মানে আমরা কিন্তু ইউরোপে সবচেয়ে বেশি দেখি যে এই মানে কালেক্টরের রোলটা প্লে করা সোসাইটিতে মানে এটার একটা ডিফারেন্ট ফিলোসফি এবং ট্র্যাডিশন আছে তো আপনাদের এই যে এই মানে ক্রাফটের বিজনেসে বা এই চিন্তা ভাবনাটা কিভাবে আসলো প্রথমে মানে হাউ ডু ইউ গেস কেম আপ উইথ দিস আইডিয়া আর কে ইফ ফার্স্ট অফ অল আমাদের প্রথমে একদম ইনিশিয়াল একদম থাউজেন্ড ফোরটিন ফিফটিন যখন ভার্সিটি পড়ি তখন মেনলি কনসেপ্টটা ছিল এরকম যে বানাবো এমন কিছু যেটা এটা বাংলাদেশে বানানো হয়নি আগে এরকম ছিল বাট যখন দেখলাম মানুষ অ্যাকচুয়ালি বেলা কালেক্ট করা শুরু করে শোকেস করছে রাখছে বাংলাদেশে কিন্তু তখনও থাউজেন্ড ফোরটিন ফিফটিন ওরকম অত ডাকিমারকে তো ওরাই আর কি আমাদেরকে বলে যে কালেক্টিং দিস প্রোডাক্ট ইজ গুড কালেক্টিবলস আমরা রাখছি শোকেস করছি আগে আমরা ওয়ান্ড বানাতাম ওয়ান্ড শোকেস করছে বা অনেক কিছু বানাতাম যেটা মানুষ মানে শোকেস করতেন রিওয়ার ভেরি সারপ্রাইজ আচ্ছা আমরা তো তখন আন্ডার ডগ মানে ব্র্যান্ড হিসাবে খুবই ছোট তখন যে মানুষ যে আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে কালেক্ট করছে রাখছে ইট ওয়াজ আ হিউজ ডিল অ্যান্ড উই বিলিভ দ্যাট এখন লাইক জাম্পিং ফ্রম থাউজেন্ড ফোরটিন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এখন কিন্তু মানুষ আরো বেশি কালেক্ট করে এখন তো ডিসপ্লে করছে দেখাচ্ছে পেপেল আর মোর ওপেন টু শোয়িং দেয়ার কালেকশন পেপেল আর কালেকটিং থিংস বাংলাদেশে এই কমিউনিটি অনেক বড় হয়েছে তো ইটস ভেরি ইন্সপায়ারিং ফর আস অনেকে আছে এরকম হচ্ছে আমাদের গেমও একদম আর্লিয়ার এডিশন নিয়ে রাখছে দেয়ার শেলভিং এর যে না আমরা ভার্জন ওয়ানটা রেখেছি সাথে ইটস অ্যান এমেজিং প্রসপেক্ট অ্যান্ড দ্য ফিউচার ফর ফর অ্যাটলিস্ট কালেকটিভ ইজ ভেরি ব্রাইট যেখানে অ্যাকচুয়ালি সবাই রাখছে প্রিজার্ভ করছে নট জাস্ট বিদেশ থেকে আনা জিনিস লোকালি বানানো জিনিস এসে কালেকটিভলি সবাই রাখছে ইটস আ হিউজ ডিল ফর আস কয়েকজন ছিল আমরা ডিজাইন করতাম মানুষ বিদেশ থেকে জিনিস এনে কালেক্টেবল হিসেবে রাখে বিকজ ডিজাইন সুন্দর হয় দেখতে সুন্দর ডেভেলপমেন্ট গুলো নিয়ে কাজ করে মানে ওদেরকে একটু প্রোটেকটিভ করে রাখার কারণ কিন্তু এটা কিন্তু কিছুটা হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড করে যেমন লিমান যেটা বলছিল যে আমরা ব্র্যাকের মতন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে কাজ করেছি এবং হচ্ছে এই যে কাস্টম মেড যে বোর্ড গেম এখানে ওয়ান অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে ভাই এটা কিন্তু আপনাদের ঘরের হইতে হবে এবং এরপরে কিন্তু এটা কাউকে দেওয়া যাবে না এই ধরনের একটা অ্যাপ্রোচ কিন্তু ডিমান্ড থাকে সো ইন দ্যাট কেস আমরা আসলে খুব প্রাউড ফিল করি যে আমাদের ক্লায়েন্টরা বলেন তারা আমাদের উপরে ট্রাস্টটা রাখে যে না আমরা আরেকজনের থেকে কিছু নিচ্ছি না বা আমরা একটু নতুন কিছু করার চেষ্টা করছি সো এটা আসলে অনেকেই বলে এবং আসলে আমাদের ডিজাইন টিম তো আমরা একটা পর্যায়ে ক্লায়েন্টের সামনে নিয়ে আসি কারণ আসলে ব্যাক এন্ডে ওদের পরিশ্রমটা আসলে আনডাউটেডলি আমার নামে অর্ডার করছে আমার বাসে 
মানে ওর কাছে আসলে আমার কাছ মানে আমার তাড়াতাড়ি আসবে ডেলিভারিটা এই জন্য মানে ডেলিভারি ফিও ছিল না সো আমি আর কি বিভিন্ন ওয়েবসাইট কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করি তো বিভিন্ন ই কমার্স ওয়েবসাইটে সো আমাকে একটা গিফট পাঠাইতে চাইছে মানে ওরা হলো মাক কালেকশনের আর কি একটা কমিউনিটি সো দে কালেক্ট স্টারবাক্স মাক্স ফ্রম ডিফারেন্ট ইউরোপিয়ান সিটিস অথবা নর্থ আমেরিকান সিটিস এরপরে আর কি ওই কালেকশনটা মানে ফার্স্ট কালেকশন যার কাছে থাকবে সে সেটা কালেক্ট করে আবার কয়েক বছর পর অনেক বড় দামে সেল করে ওই রকম আর কি তো ওইটা পাঠাইছি আরমান কে আসলে আমার বলা হয় না যে আমি অ্যাকচুয়ালি ওর কাছে পাঠাইছি মানে আমার ক্লায়েন্ট ওর কাছে পাঠাবে আরমান ভাবছে ওর গিফট আসছে ও জাস্ট কুলে কাপ কফি টফি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে আমার নামে পার্সেলটা আসছে কারণ আমি তো বুঝতে পারি না এই যে আমি ভাবছি তো আমি অর্ডার করছি ছিল <laughs> 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 কেউ কারোর সাথে কোনো মুভমেন্ট কমিউনিকেশন কিছু করতে পারছিল না তো তখন আসলে এই মাথায় আসে যাচ্ছে কি করতে পারি এই টাইমটাতে কারণ বুঝতে পারছিলাম যে মিনিমাম ফার্স্ট পেজ তো আমার এজুম ছিল যে থ্রি থেকে ফোর মান্থস এটা লংজিবিলিটি হবে তো তখন ভাবছিলাম যে আসলে কি করতে পারি এই সময়টা তো যেটা হচ্ছে যে আমার ফ্যামিলি বিজনেস হচ্ছে আমাদের প্যাকেজিং বিজনেস ছিল আমরা আল্লাহ রহমতে বাংলাদেশে বেশ কিছু কোম্পানির সঙ্গে আমরা প্যাকেজিং নিয়ে কাজ করি তো ওই সময় দেখতাম যে কোম্পানি গুলো বিভিন্ন সময় এত চমৎকার চমৎকার গিফট বক্স করতো ওদের মানে ভেন্ডরদের জন্য ওদের কনজিউমারদের জন্য প্লাস হচ্ছে ওদের এমপ্লয়ীদেরকে গিফট দেওয়ার জন্য তো তখন দেখতাম যে আসলে একটা গিফট দিলে হয়তো বা আমরা গিফটের ম্যাটেরিয়ালটা হয়তো বা ইউজ করা শেষ কিন্তু বক্সটা আমরা রেখে দিচ্ছি এবং তখন আমার ভাব মনে হতো যাচ্ছে এই বক্স গুলা যদি কোনোভাবে কনজিউমার লেভেলে পৌঁছানো যায় এটা তো খুব ইউনিক একটা কিছু হতে পারে এবং তখনই আমি আসলে লিমানের সঙ্গে যোগাযোগ করি যে লিমান এরকম কিছু করবো নাকি এবং আমরা তখন লিমান ইনস্ট্যান্ট বলে যে ভাইয়া এটা আসলে বেস্ট টাইম কারণ হচ্ছে কভিড মানুষ মুভ করতে পারবে না আমরা যদি এরকম ডিজাইন কনসেপ্ট নিয়ে তার ডোর স্টেপে যদি আমরা তার প্রোডাক্টকে পৌঁছাই দিতে পারি এটা খুব ভালো হয় তো তখন থেকে টপের জার্নি শুরু এবং সেফার আমরা ফিফটিন প্লাস ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করেছি টপের ব্যাপারটা একটু বলি ফিফটিন প্লাস ক্লায়েন্টটা একটু কম মন হতে পারে যেহেতু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থেকে আজকে টু কিন্তু এটা আবার এক অর্থে বেশি কারণ টপ হচ্ছে বি টু বি একটা সার্ভিস প্রোভাইড যেমন আমাদের সার্ভিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি ব্র্যান্ড ওনারদের জন্য কিন্তু এখানেও একটা চ্যালেঞ্জ আছে চ্যালেঞ্জটা কি যে আসলে প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি এটা সবসময় একটা ইন্ডাস্ট্রি বেজ ওর বাল্ক অর্ডার লাগে ওর একটা রেগুলার কনজামশন লাগে না হলে আসলে এখানে মার্জিন এখন সাস্টেন করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আমরা এই জায়গাটায় যে কাজটা করলাম আমরা আমাদের ব্র্যান্ড ওনার দেখে একটা এক্সট্রা একটা বেনিফিট দিলাম যে তুমি একটা হ্যান্ডসাম ক্রেডিট লিমিট পাবা তুমি তোমার বালকে অর্ডার করো এটা হতে পারে ওয়ান হান্ড্রেড পিস এটা হতে পারে টেন পিসেস তুমি প্রোডাক্ট পেয়ে যাবা তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করলাম আবার এখানে একটা অপরচুনিটি আছে অপরচুনিটি কিরকম কোভিড এর কারণে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু অনলাইন মার্কেটটা আসলে বুমিং হয়েছে ক্লাউড কিচেন ক্লাউড বেকারি ক্লাউড স্ন্যাক্স যা যা আছে মানে বাসায় বসে আমাদের আপুরা আমাদের আন্টিরা তার সবাই কিন্তু কিছু না কিছু করছে ওই কনসেপ্ট থেকে আমাদের মনে হয় ওদের একটা প্যাকেজিং লাগতে পারে আমরা ওই গ্রুপটাকে টার্গেট করলাম তাদের কাছে আমাদের মেসেজটা পৌঁছালাম এবং ওখান থেকে আমরা আলটিমেট অর্ডার গুলো পাওয়া শুরু করলাম তো আমাদের সার্ভিসটা খুব চমৎকার ছিল আপনি ওভার দা ফোন হোয়াটসঅ্যাপই আমাদেরকে আপনি ব্রিফ দিয়ে দিবেন আমাদের ডিজাইন টিম ওখানে আপনাকে ডিজাইন সাবমিট করবে আপনি ওখানে ডিজাইন অ্যাপ্রুভ করে ফেলবেন আমাদের প্রোডাকশন টিম থেকে ওরা স্যাম্পল নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাবে মানে ইট ওয়াজ আ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিস বা ইউ আর গেটিং অল ফ্রম ইউনোর হোম সো টপ করতে করতে আমরা দেখলাম যে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বলছে ভাই আমার পাঁচ পিস লাগবে ভাই আবার দুই পিস লাগবে তখন লিমানকে বললাম যে লিমান আসলে পাঁচ পিস এবং দুই পিসে যে প্রাইজিং আসবে এটা পাশে নিবে না কারণ খুব স্বাভাবিক দুইজনের জন্য যদি আমি একটা গিফট বক্স মাছ যদি আড়াই হাজার টাকা খরচ করি তখন গিফটের ভ্যালু কত তো ওই জায়গা থেকে তখন আমরা খেয়াল করলাম যে একটা ভালো কনজিউমার গ্রুপ আছে যার ওয়ান পিস বক্স লাগবে যার ওয়ান পিস শপিং ব্যাগ লাগবে সেখান থেকে আমরা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা কিউবে চলে আসি তো টপের নামের ডেফিনেশনটা একটু বলি দা অনলাইন প্যাক টপ এবং এরপর এরকম হয়েছে যখনই কোথাও কোনো টপ শুনতাম আমি লিওয়ানকে শেয়ার লিওয়ান দেখছেন আমাদের ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলছেন তো টপ খুব ইউনিক একটা নেম ছিল এবং এখন পর্যন্ত মানুষ এটাকে বেশ অ্যাপ্রিসিয়েট করে আর কিউবের কনসেপ্ট এসছে হচ্ছে কিউব মিনস হচ্ছে সিঙ্গেল পিস 
আপনি এটাকে চার কোনা করলে আপনি এটাকে বক্স হিসেবে আইডিয়া করতে পারেন বা কিউব বলতে আমরা আইস কিউব আর সিঙ্গেল পিস মিন করি তো কিউবের কনসেপ্টটা বেসিক্যালি টপ থেকে আসে এবং সোফার এখন পর্যন্ত আমাদের কিউব হচ্ছে বি টু সি একটা সার্ভিস এবং এটা হচ্ছে ক্রাফট যত জায়গায় ক্রাফট এর শেলফিং হয়েছে সব জায়গায় কিউবের প্রোডাক্টও পাওয়া যাচ্ছে আর টপ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বি টু বি এটা আসলে ঠিক ওইভাবে শেলফিং করার সুযোগটা নাই কারণ এখানে ডিজাইনটা কাস্টম মেড থাকে এবং অ্যাগেন এক ব্র্যান্ডের ডিজাইন আমরা অন্য ব্র্যান্ডকে দিতে পারি না এবং সেটা ডিজাইন আবার আমরা কিউবেও আনতে পারি না সো ইটস এ জার্নি অফ টপ এন্ড কিউব সবার জন্য একটা ইউনিক ডিজাইন থাকতে হবে অবভিয়াসলি বিকজ एवरीवन वांट्स टू शो अप देयर बिजनेस মানে ব্র্যান্ডটা কি एग्जैक्ट পাঞ্জাবির ক্ষেত্রে বলতে পারি যে ইলিন যেটা করে ওরা মানে ওদের প্যাকেজিং টাই এত প্রিমিয়াম রাখে দেন মানে ইউ ক্যান বাই ইট এজ এ মানে ওয়েডিং পাঞ্জাবি অথবা ইউ ক্যান মানে গিফট ইট টু সাম অনেকাংশ <laughs> 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 অনেকে আমরা আছি যারা বাংলাদেশ নিয়ে অত আমরা বাঙালি বা বাংলাদেশ নিয়ে অত জানি না বা জানতে চাই ঠিক আছে সো আমরা ভাবলাম যে হাউ আবাউট উই ডেভেলপ আ প্ল্যাটফর্ম উই হ্যাভ আ ব্র্যান্ড যেখানে আমরা দেশ সংক্রান্ত সব প্রোডাক্ট বানাবো ইট ক্যান বি কালেকটিভ ইট ক্যান বি স্টেশনারি বাট হোয়াট এভার ইট ইস দ্য অবজেক্টিভ ইস টু কনভে আ মেসেজ অর ইনফরমেশন পাস করা যে জিনিসটা কি আমাদের দেশে কি ইম্প্যাক্ট রাখছে বা এটার স্পেশালিটি কি যেন আমরা যারা কাস্টমার যারা আছে ওরাও শিখতে পারলো দেশকে নিয়ে as well as amra jara brand e achi we are not experts je amra deshe sob jani know it all emon kichchu na amra nijerao janchi so it's a brand that serving both ways amader ke serve korte chhe na deshom moddhe jante parchi ar jara user ache ora ta jante parchi so amra ei wing ta matro shuru korechi with collectibles like bookmarks itself jeto crafts pivot korche towards a more experiential interactive genre project this will house the stationary collectibles that we are good at making for the past 9 10 years so ta chole jacche project deshe project deshe apple and fridge magnets coloring canvas tar pore apnar bookmarks jada ache collectibles ba stationary item odike chole jacche and we are trying to convey a message jeter somporke ekta jani ar ekta chini to informative products ho ashamne aro ashbe jeta te khali প্রোডাক্ট থাকলো না খালি এটা সাথে ইনফরমেশন পাস হলো যেন আমরা দেশ সম্পর্কে জানতে পারি আর কি দ্যাটস বেসিক্যালি প্রজেক্ট দেশ ইন আনার্সেল ইটস ফেয়ারলি নিউ সো আস্তে আস্তে এটা আরো স্প্রেডিং इट्स উইংস আর কি স্লোলি বাট শিওরলি ছোটবেলা আই থিং এটা স্কুল থেকেই দিত মানে আমরা একটা কিউ কার্ড টাইপের একটা বক্স পাইতাম এবং ওই বক্সের মধ্যে লাইক একটা সাইডে অনেকগুলো কোশ্চেনস থাকতো মানে আরেকটা সাইডে একটা দেশের কোন একটা সুন্দর আর্টওয়ার্ক বা কিছু একটা থাকতো ওইখানে দেশের অনেক খুঁটিনাটি জিনিসপত্র থাকতো মানে নট জাস্ট মানে কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে এই টাইপের কোশ্চেন না মানে রিলি ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট অ্যাবাউট দেশ আমার মনে হয় যে বাচ্চারা এরকম মানে কিউ এন এ সেশনের মাধ্যমে মানে একজন আরেকজনকে কুইজ ধরে যদি গেম গেমিফাই করা যায় জিনিসটাকে এক্স্যাক্টলি আই থিং দিস ক্যান রিয়েলি অ্যাকচুয়ালি বি এ গুড প্রসেস ফর देम টু লার্ন अबाउट এক্স্যাক্টলি ছোটবেলায় একটা গেম ছিল এটা কয়েকজন পেয়েছি আমরা দেশ ভ্রমণ ছিল এটা ওটা বাংলাদেশ নিয়ে না অবশ্য পুরো ওয়ার্ল্ড নিয়ে বাট দেখা গিয়েছে ওই ওই একটা গেম সিম্পল একটা গেম দিয়ে কিন্তু অনেক দেশের ক্যাপিটাল কি কি আছে কি ট্রেড করে অনেক কিছু জানা গিয়েছিল সো এই মজা করে করে জিনিস শেখার একটা আনন্দই আলাদা ইজিলি লার্নও করা যায় কোনো প্রেসার নাই প্লাস মজা হচ্ছে इट्स लाइक 2 ইন 1 exactly bhai mane it's always a interesting part for all of us because amader ekta business ache notunera.com naam you already know about it so amra actually chai je mother and baby niche category te jodi kono 
এরকম ইন্টালেকচুয়াল মানে যেটা বাচ্চাদের জন্য বা প্রেগনেন্ট মামদের জন্য বা নিউ মামদের জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম এন্টারটেইনিং হবে প্লাস ইটস গুড ফর দেয়ার কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট অথবা তারা কোন একটা জিনিস খেলার ছলে শিখে যাচ্ছে এই জিনিসটার আই থিঙ্ক মানে দের ইজ এ ভেরি বিগ গ্যাপ ইন আওয়ার কান্ট্রি মানে বাচ্চাদের অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি গেমিং বা কোয়ালিটি লার্নিং এর জন্য কোনো স্মার্ট টয় নাই বা এরকম স্মার্ট পাজলস যেগুলো আমরা দেশের বাইরে দেখতে পাই লেগো থেকে শুরু করে যত ধরনের মানে স্টেশনারি আইটেমস আছে বাচ্চাদের মানে লার্নিং এইড হিসেবে যেটা কাজ করে এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি অত বেশি দেশে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো অপশন নেই মেবি ইন ইংলিশ আছে কিছু স্পেসিফিক জায়গাতে পাওয়া যায় বাট ইটস নট ভেরি জেনারেলাইজ ম্যাথ পপুলেশনের জন্য অ্যাভেলেবেল না এবং প্রবলেমটা কি এই কথাটা বিকজ আমাদের স্ক্রিন টাইম বেড়ে যাচ্ছে উই আর গেটিং ইন টু টিকটক রিলস সারাদিন মানে যেটা বাচ্চাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না সেটা দেখে বাচ্চা এন্টারটেইনমেন্ট নিচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে দশ বছর বয়সে তারা টিকটক করা শুরু করতেছে হলুদ চুল বানায় রেসপন্সিবিলিটি চলে আসে যে মানে যেটা আসলে কতটুকু হেল্প করতে পারবে বা মানে এই ধরনের বিজনেস কি বলবো এই ডেভেলপমেন্ট যে ডিসকাশন গুলো এগুলো আপনারা কিভাবে করেন মানে আপনারা যখন মানে টিম ডিসকাশন করেন মানে হাউ ডু ইউ গাইস আমাদেরকে we believe any interactive product induces a behavior change ekta behavioral change ashbe jo choto boro hok eta ashbe bachchader khetre aro beshi so amra kibhabe jinish ta ke craft korte pari with keeping our end users into consideration tokhon amra jeta kori for a start jeta amader kache khub essential legeche we took a course we took multiple courses in applied behavior analysis because behavior jeto change hocche so amader jante hobe je kon kon element kibhabe kon behavior change asche প্রেসিডেন্টেড আনপ্রেসিডেন্টেড এগুলা নিয়ে কিন্তু অনেক গবেষণা করতে হবে এই জন্য আমরা বিফোর বি স্টার্ট এভরি গেম সব জায়গায় আমাদের মাথায় এটাই আমরা লিস্ট করেছি আমাদের ডিজায়ার্ড বিহেভিয়ারাল আউটফর্মটা কি তারপরে দেখা যায় গেম ডিজাইন পার্টটা উইচ ইস ফান পার্ট অফ আওয়ার জার্নি বাট এর আগে অনেক মানে আমাদের ব্রেন স্ট্রমিং হয় আর কি অ্যাবাউট ইট সো মানে এট দা সেম টাইম আপনারা কিন্তু ইউ গাইস আর লার্নিং রাইট এট দা সেম টাইমে যখন এই প্রজেক্টে নিয়ে কাজ করতেছেন মানে এটা বুঝতেছেন মানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা মানে এটাই আমার মনে হয় যে মানুষ যে বিজনেসে আসে বা বিজনেস যে করে সবাই সবার ইনভেনশন চায় এই জিনিসটা যে মজাটা মানে যখন আপনার জিনিসটা ঘটতেছে এটার একটা डिफरेंट ফিলিংস কিন্তু exactly bhai mana ota uh, that feeling is an, an unmatched every product we have every board game we have launched so far every project we have done with ngos and corporate entities we ended up learning more than than before like project shesh hoar par we were much more we learned much more than we did in the past and dekha jay je mane ei jonno amra khub open mind rakhi and especially when it comes to creating interactive products mane we cannot have our ego in it we cannot have our preconceived notion in it je ami era jani etai khubi mane pragmatic ekta ha ha 360 
ভাই আপনাদের জবে আপনাদের অনেক ক্রিয়েটিভ কাজ করতে হয় সো আই ইমাজিন দ্যাট ক্রিয়েটিভ কাজে আপনাদের কোলাবোরেশনও বেশি হয় বন্ডিং বিটুইন ডিফারেন্ট পিপল ডিজাইনার তারপর প্রোডাক্ট ম্যানেজার সবার মধ্যে একটা আই থিঙ্ক টিম স্পিরিট সবসময় কাজ করে সো ইট মাস্ট বি ভেরি মানে এক্সাইটিং টু ওয়ার্ক এই ধরনের সিচুয়েশনে মানে আমার কথা হচ্ছে এইসব এক্সাইটিং সার্কামস্ট্যান্সেস এর মধ্যে বা এক্সাইটিং কন্টেক্স এর মধ্যে যখন কাজ করা হয় আমি জানি না যে আপনাদের নিশ্চয়ই অনেক পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট করতে হয় বা অনেক পোটেন্সিয়াল জিনিসের পত্র আছে যেখানে কনফ্লিক্ট হওয়ার চান্সেস আছে তো আপনারা ম্যানেজার হিসেবে ওইসব জিনিসপত্র কেমনে হ্যান্ডেল করেন বা মানে মানে হোয়াট ইস দ্য সিক্রেট টু ইট আর কি আমাদের অফিসে গেলে দেখবেন যে এখানে এরকম কোন রুমই নাই যেটা হচ্ছে এম ডি রুম এটা আর এন ডি রুম নো ইটস অ্যান ওপেন স্পেস ইভেন রিসেন্টলি এই জাস্ট লাস্ট উইক আমি আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে অফিসের একটা মেজর পোর্শন আমরা এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার করে ফেলছি মাঝখানে জাস্ট হচ্ছে দুইটা টেবিল একসাথে করা এবং চার পাশে চারটা বা ছয়টা চেয়ার দেওয়া দ্যাট মিন্স আমরা যে কোনো ডিসকাশন খুব ওপেনলি করি এবং হচ্ছে যে কারো কোনো ইস্যুজ হলে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি ডিসকাশন সম্ভব না হয় আমরা একটু হোল্ড রাখি বাট আমরা খুব ফ্লুয়েন্টলি কথা বলি খুব ফ্লুয়েন্টলি আমরা স্পিক আপ করি যেমন অফিসের সার কালচারটা নাই আমরা ভাইয়া কালচারই আমরা থাকি আমরা কিন্তু আমরা হয়তো বা আপনি করে বলছি বা তুমি করে বললো সেটা খুব পোলাইটলি হচ্ছে এবং এই অফিস আসার পরে আমরা যেটা করলাম আমি এবং লিমান এক রুমে চলে গেলাম আমরা আমাদের আদার্স টিম স্টাফদেরকে আলাদা আলাদা রুমে দিল কিন্তু দেখলাম যে না উইআর নট ফিলিং কমফোর্টেবল দ্যাট মাছ তো লিমানের সঙ্গে অনেকবারই কথা হচ্ছিল লিমান এটা কি করা যায় পরে লিমান যেটা করলো আবার সেই পুরো টিমটাকে আমরা এক রুমে নিয়ে আসলাম এবং হচ্ছে আমরা যখন ডিসকাশন করি আমরা যখন কথা বলি ওই জায়গাটাতেই আমরা বসি এবং এইটার আসলে বেনিফিটটা কি দেয়ার নাথিং হাইড এন্ড সি আমার ওনার কোনো একটা আচরণের খারাপ লাগে ওনার কোনো একটা ইস্যুতে খারাপ লাগে আমরা খুব ফ্লুয়েন্টলি এটা বলি ইভেন মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা হয় যে লিমারার আমি কোনো একটা কথা বলছি আমরা পারতে পক্ষে বলিও না যে আচ্ছা আমরা তোমরা একটু বাইরে যাও আমরা যদি একটু পার্সোনালি কথা বলি আমরা একটু টাইমটা ম্যানেজ করে নিই কারণ কি আমাদের টিমটা এখনো খুব ছোট এখনো যদি এত ডাইভার্সিফিকেশন চলে আসে আচ্ছা তুমি একটু বাহিরে যাও আচ্ছা আমরা এটা নিয়ে পরে কথা বলি এটা আসলে একটু আমার কাছে কমপ্লিকেটেড তৈরি করে আমাদের এই ছোট ছোট আমাদের স্টার্ট আপ টিম নিয়ে কাজ করি তাদের জন্য এটা আসলে একটা অবস্ট্যাকল যদি আমরা টিম মেম্বারদের সঙ্গে কমিউনিকেশনটা যদি খুব ফ্লুয়েন্টলি করতে না পারি একসাথে বসি তখন কিন্তু খালি আর এন ডি না আমি বসি ভাইয়া বসে অপারেশন আসে সেলস আসে উই প্লে অর উই ইন্টারাক্ট উইজ যে সেলস পার্সন মাঠে আছে সে কিন্তু ভালো বুঝছে এটার সেলস রেসপন্স কি কোন টাইপের প্রোডাক্ট কোন টাইপের ক্রিয়েশন বেশি কাজ করে সে অপারেশন আছে সে জানে প্যাকেজিং এর ফিডব্যাক কি আসছে বা কিভাবে মানে জিনিসটাকে আরো বেটার প্রেজেন্টেশন দেওয়া যেতে পারে এবং অল সবাই হিউম্যান বিয়ার অল ওয়ার্কিং টুগেদার মোটামুটি সবার হেড স্পেস একই জায়গায় আছে সো যে কোনো ক্রিয়েটিভ জিনিস আসলে আমরা ঝাঁপ দেয় একটা একসাথে বসে আচ্ছা কি করা যায় গেম বলে খেলি মজা করি ওয়েন উই প্লে উই প্লে লাইক প্লেয়ার্স আমরা ভাবি না যে আমরা বানাইছি কিরকম হয়েছে গেম টেম শেষ করার পর আমরা বসে একটা নোটবুক নিয়ে যাচ্ছা পরিণত হয় <laughs> 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 <laughs>
কমিউনিকেট করবে ও হয়তো বা কোনো কারণে ফিল করছে যে ভাইয়া আমরা প্রোডাক্ট দিলাম কিন্তু মনে হয় না যে এটা আমাদের ব্র্যান্ডের জন্য পারফেক্ট প্লেসমেন্ট হতে পারে যেমন লাস্ট ইয়ার আপনার একটা জাম দিয়েছিলাম আমরা প্রচুর জায়গায় প্রোডাক্ট শোকেসিং করেছি কিন্তু ওই সময় ওদের কিছু ফিডব্যাক ছিল যে ভাইয়া এটা যাব নাকি এটা যাব না কিন্তু আমরা বলছি না তোমরা যাও এখন হয়েছে কি এই মাঠে যে আমাদের দুই তিনজন কাজ করে প্রোডাক্ট শেলফিং জন্য ওরা এত এক্সপার্ট মানে থ্যাংকস টু অলমাইটি মানে ওরা ফার্স্ট মিটিং এ একটা ভাইভ পেয়ে যায় যে ভাইয়া ওরা ইদার এনাফ স্মার্ট না আমাদের প্রোডাক্ট প্রেস করার জন্য কিংবা দে আর নট ফিনান্সিয়ালি ক্যাপাবল যে ওরা আমাদের প্রোডাক্ট সেল করে আমাদের রাইট টাইমে রেভিনিউ রিটার্ন করবে আমার কাছে মনে হয় কি ভাইয়া এই যে একটা ওপেন স্পেস কালচার ওপেন টক ওপেন কমিউনিকেশন এই কালচারের কারণে না ওরা বলে ওদের ওই ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংটা অনেক ওয়াইড হয়েছে লাইক আমি আর লিমান একটা কিছু বলে দিলাম ওরা ওইটার পিছনে দৌড়ায় না ওরা ওদের একটা ফিডব্যাক দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওদের ফিডব্যাকটা অনেকটাই হচ্ছে কারেক্ট হয় স্টার্ট আপের আমাদের জেনারেশনের স্টার্ট আপদের আই থিঙ্ক মানে আইডিয়াটাই ওইটা দে উই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক বা উই ওয়ান্ট টু প্রডিউস থিংস ইন আ নিউ ওয়ে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আমার প্রিভিয়াস জেনারেশন উই ওয়ান্ট টু থিঙ্ক ডিফারেন্টলি সো আই ইটস নাইস টু নো যে আপনারা ওই ওই প্রিন্সিপালসগুলো ভালো করে এমপ্লয় করতেছেন আপনাদের সিস্টেমে আর এইখানে ইভেন ভাইয়া একটু বলি এটা কিন্তু একটা মারাত্মক প্রিভিলেজ আছে প্রিভিলেজটা কি রকম सपोज ওই যে বললাম যে গত বছর অনেকগুলো জায়গায় আমরা প্রোডাক্ট শেলফিং করেছি আবার প্রোডাক্ট নিয়েও এসেছি no one is liable someone mr x tomar kothay product diyeche sell hoy nai you are responsible ei jinish ta amader team e nai ebong apni obak hoye jaben ami jodi limaner kotha na bolli na o hoyto ba 24 hours ekta board game ba ekta notun product er concept she develop kore niye aslo but o eto sincerely protteker input gulo nay jodi mane he is ready je amake jodi 24 hours er puro concept shift delete korte hoy i am ready আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট লাগে নর্মালি কিন্তু ভাই ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট যিনি একটা কনসেপ্ট দাঁড় করে কোনো না কোনো ভাবে সে কিন্তু চাইবে না আমি এখানেই থাকবো ইভেন এই জায়গাটা খুব চমৎকার একটা স্পেস এ আবার যদি বলি আমার অপারেশনস এর জায়গাটা যদি একটু বলি ভাই আপনারা দেখবেন একটু আগে আমরা কথা বলছিলাম যে কালাইন প্লেটস জুনিয়র ওইটার শেপটা কিন্তু একটু डिफरेंट দেখবেন যে কর্নার গুলো একটু কাটা এটা কেন কারণ হচ্ছে বাচ্চারা এটা নিয়ে খেলবে বিমান কিন্তু এখানে বলতে পারতো না আমাদের কালাইন প্লেটস সবগুলো চার কোণা এটাও চার কোণা রাখতে হবে নো ও খুব মানে ফ্লুয়েন্টলি এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে যে না আমরা এই চার কোনাটাকে আমরা একটু যদি কার্ভ করে দিই তখন যেটা হবে এটা বাচ্চাদের জন্য অত সেন্সিটিভ হবে না সো বললাম ভাই আমরা অলরেডি বেনিফিটটা না পাচ্ছি এই যে ওপেন কমিউনিকেশন তারপর সবাই একটা মানে সাকসেস এর জন্য সবাই ইকুয়ালি ফিল করা যেটা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আবার কোনো একটা চ্যালেঞ্জেস আসলে ওকে ফাইন লেটস ফেস ইট এই জিনিসটাকে ভাই আমরা আসলে খুব এনজয় করি আমি এখন একটা আর একটা অ্যাঙ্গেলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি সেটা হলো মানে আমাদের তো এখন মানে যে জেনারেশনটা বা যে টাইম মানে এরাতে আমরা আছি এখন হলো স্ক্রিন টাইম ইজ লাইক মানে আনএভয়েডেবল সবাই স্ক্রিন টাইমে কিভাবে বাচ্চা থেকে শুরু করে বুড়া মানুষ পর্যন্ত সবার কিভাবে অ্যাটেনশন ধরে রাখা যায় এভরি ওয়ান ইজ ফাইটিং ফর অ্যাটেনশন অন স্ক্রিন সো এইরকম একটা এরাতে মানে যখন আপনারা বোর্ড গেম অফলাইন গেমস হ্যাঁ ইভেন আমরা নতুন এরাতেও আমরা মানে উই আর ট্রাইং টু মানে ব্রিং আউট এ অনলাইন কোর্স যেখানে প্যারেন্টসরা মানে আমরা এক্সপার্টসদের সাথে ডিসকাশন করে বা কনসাল্ট করে উই আর ট্রাইং টু ব্রিং আউট এ অনলাইন কোর্স যেখানে প্যারেন্টরা কিভাবে বাচ্চাদের সাথে কোয়ালিটি অফলাইন টাইম স্পেন্ড করবে সেটার ব্যাপারে আমরা নিউজ লেটার অ্যান্ড অলসো একটা অনলাইন কোর্স ভিডিও কোর্স থাকবে ফ্রম ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পিডিয়াট্রিশিয়ান কনসালটেন্টস অ্যান্ড এভরিথিং সো 
এই জায়গাটা আমরাও স্ট্রাগল করতেছি আচ্ছা ঠিক আছে বাচ্চাকে স্ক্রিন টাইম না দিয়ে আমরা কি অ্যাক্টিভিটি দিতে পারি যেটাতে বাপ মারাও হ্যাপি থাকবে এটা করতে তারাও মোবাইলের দিকে তাকায় থাকবে না বাচ্চাকে মানে খেলতে দিয়ে আবার বাচ্চাও হ্যাপি হবে এটা করে মানে কিছু একটা শিখতে সো হাউ ডু ইউ মানে কোপ আপ উইথ দিস মানে এত যখন কম্পিটিশন অন দা স্ক্রিন টাইম অ্যান্ড ডিজিটাল প্রোডাক্ট তখন হাউ ডু ইউ লাইক like face this competition okay ma'am mm-hmm. eta to bhaiya it's an omnipresent thing around craft especially jekhane amra bole feli je amra off screen time ta promote korchi right. that becomes a paradox because currently digital jug shob kichu online e chole asche amra we lost count how many times we got offers of game app and all there were many companies who were interested to let's work together game ta app e niye jai onek cholbe খুব ফাস্ট এক্সপ্যান্ড করবে অ্যাটলিস্ট ডেমো ভার্সনটা অ্যাপে আনেন আমরা না 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 বলতে বলতে এবার এট টাইমস উই আমাদের টিমের মধ্যে প্রশ্ন আসে না ভাই করে ফিল অ্যাপ দিয়ে ফিল একটা সফটওয়্যার হোক কি সমস্যা একটাই করি আমার মনে হয় যে না এটা একবার হলে ইটস আ ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট একবার শুরু করলে এটা উই ক্যান নট রেজিস্টেড কজ ইটস ইটস রিয়েলি মানে ডিজিটাল এরা ইজ দা ফিউচার বাট এট দা সেম টাইম আমার মনে হয় যে what we are trying to do or what any companies that works with experiential and interactive products is trying to do uh, will actually put things on check you know because kaj laptop e recreation laptop e everything mane sob leisure time sob kichu jodi mobile e laptop e screen e atkaye jay tahole to tahole to kono mane ghum tao ekdin shunben je ghumo lap mane digital kichu ta component chole ashe etai baki ache যদি দেওয়া হয় সবাইকে ফর এক্সাম্পল আমরা মানুষজন বসে কথা বলতে পারে মানে ওই ফ্রি টাইমে আছি কফি খাইতে বসতে হবে বাইরের নো ওটা না খালি পার্ক তো এমনি দেশে কম সো অফ স্ক্রিন টাইমের তো আমার জায়গা দিতে হবে মানুষকে ওই একটা নিকেতনের এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার ওয়ান বি এনাফ ফর দা হোল কান্ট্রি অর দা সিটি অর নিকেতন এলোন বাট আমাদের ড্রিম হচ্ছে যে এটা যদি সব জায়গায় ছড়ায় যায় অনেক জায়গায় এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার থাকে মানুষ একটু ফ্রি আছে বা একটু অন্যরকম সময় কাটাতে চায় আসলো রিল্যাক্স করলো ফ্রেন্ডদের সাথে থাকলো বা ইভেন স্ট্রেঞ্জারদের সাথে খেলতে পারে লাইক অস্ট্রেলিয়াতে জেনার আর প্লেসেস যেখানে বোর্ড গেম খেলতে সবাই গ্যাদার করে অ্যান্ড জেনার নই চাঁদার তারা প্রতি উইকে গিয়ে এখানে খেলে এরকম এরকম কালচারটা আমরা আনতে চাই যেন মানুষ আর একটা আর একটা অল্টারনেট মেথড অফ রিক্রিয়েশন শুরু তো একটু খাওয়া দাওয়া করে তারপর ধরেন একটু ড্রিঙ্ক করে একটা most of them what they do is other bashay jaja boarding games gula ber kore ora boarding game khela shuru kore tokhon dhor tokhon dhoren party r mane environment ekta different level e chole jay tokhon ami kichu dekhte i realize i really enjoy that time tokhon ami bolche bangladesh ashole mane eta dorkar ar bangladesh e mane we had a culture of board game mane monopoly to bolte kheltoi manush but massive level e jao hoyto na eta definitely not eta apnara bolchen ar ar monopoly is still a very western game but bangladeshi context e bangladeshi আপনারা জানেন যে সবকিছু একটা ট্রেড অফ আছে ডিজিটাল যত ডিজিটাল হবা ততই ইউ স্টার্ট মানে বাংলাদেশে যেটা হয়েছে আমরা ছোটবেলায় লুডু মনোপলি পেয়েছি 
গেমগুলো আমাদের সাথে গ্রো করে নাই যে কারণে হয়তো বা মানে বাংলাদেশের লোকালি অ্যাটলিস্ট বিদেশে না বিদেশে অনেক গেম যাচ্ছে অনেক ভালো ভালো মজার খেলা আছে বাংলাদেশে যদি গ্রো করতে আমাদের সাথে আমরা কিন্তু ঠিকই দেখা যেত এখনো বোর্ড গেম খেলতাম ছোটবেলার মতো বাট খেলছি না এটা একটা জিনিস বাট ভাইয়া ডিসপাইট দ্য চ্যালেঞ্জ অফ দ্য ডিজিটাল এরা আমরা অনেক সময় ইন্সপায়ার্ড হই যেমন বলি একটা আইডিয়া আমাদের একটা জিনিস খুব মজার লাগে যেহেতু একটা এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করছি অনেক সময় একটা ফিডব্যাক্স উইকেট রিয়েলি হেল্প ফর এক্সাম্পল দেড় দুই বছর আগে আমাকে সালমান ভাইকে এমনি মানে দেখা যাচ্ছিল উইথ আওয়ার মানে পিপল উই নো মানে এরকম কলিগস বা কলিগ না সরি মানে ফ্রেন্ডস এরকম দেখা হয়েছিল যারা কর্পোরেটে কাজ করে অ্যান্ড তাদের আমাদের গেম ছিল অলরেডি তারা বললো যে আমরা কিন্তু ফ্রি টাইমে অফিসে খেলি গেমটা খেলি নিয়ে যাই মিটিং রুমে বসে গেম খেলি যখনই ফ্রি হই তো আমরা শুনে ভিডিওটা কুইক সার্ভে আমাদের এক্সিস্টিং বোর্ড গেম কমিউনিটি যেটা আছে ওখানে নক করলাম কারা কারা অফিসে গেম খেলো তখন দেখলাম অনেকেই আছে অ্যাকচুয়ালি ওরা গেম নিয়ে অফিসে খেলে ফ্রি টাইমে একটু স্ট্রেস একটু কমলো একটু চিল করলো মজা করলো আইডিয়া যে হাও আর উই হ্যাভ কর্পোরেট সেশনস যেখানে হয়তো বা গেম টাইম শিখতে লিখতে আমরা গাইড করলাম একটু আমাদের গেম কোয়ার্ডিনেটর গাইড করলো একটু অ্যান্ড তারা কয়েক আওয়ার্স খেললো রিল্যাক্স করলো তখন আমরা মাল্টিপল কর্পোরেট কোম্পানিজ এর কাছে মানে অ্যাপ্রোচ করলাম অ্যান্ড দে লাভ ডেট আমরা কয়েকটা সেশন করলাম অ্যান্ড দেখা গেল যে তিন চার ঘন্টা সেশন করলাম গেম টাইম খেললাম দে লাভ ডেট মানে কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ইন্টারনের সাথে বসে বসে গেম খেলতেছে and they they bonded perfectly over it and last they were they really appreciated je acha game khelo je relax kora jay plus skill shikha jay plus one eto kichu ekshathe jinish hocche it was very new to them and on top of that a year theke shuru holo amra we even started getting calls from private events there is a birthday party bhai jira bollen je party hocche dawat hocche they want the games either they are purchasing it from us or tara eta bolche je acha game gula is new to us how about apnader game coordinate kore den eshe আমাদের ছোট একটা ইউনিট আছে ওরা গিয়ে গেম কোয়ার্ডিনেট করে আসে গেমটা খেলাতে হেল্প করে হোস্ট করে এই জিনিসটা ছিল না গেম গেম খেলা হবে গেম পার্টি হবে গেম নাইট হবে না দাওয়াত বা পার্টি এটা এটা ইস ফেয়ারলি নিউ ইন দ্য কান্ট্রি বাট এট লিস্ট ইটস স্টার্টেড সো উই আর রিয়েলি হ্যাপি ফর দ্যাট অ্যান্ড দ্যাট গিভস আস হোপ যে না ডিজিটাল এটা হলেও অ্যাট লিস্ট ইউ নো উই মাইট উই মাইট জাস্ট মেক ইট না অবশ্যই মানে বাংলাদেশে ধরেন মুভি দেখা আর রেস্টুরেন্টে যাওয়া ছাড়া আমি কোনো অ্যাক্টিভিটিস পাই না রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস আদার দেন ওয়াচিং মুভিস অ্যাট হোম সো ওইখানে যেখানে আমরা যখন ভার্সিটিতে পড়তাম ইউরোপে তখন আমাদের একটা গেম নাইট থাকতো প্রায় আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে জেঙ্গা খেলতাম উনো খেলতাম মানে যেসব গেমসগুলো আর কি ভেরি কমন তারপর মনোপলি খেলতাম এখন বাংলাদেশেও একটা মানে ক্লাসের কিন্তু এই রকম একটা গেমিং এর অভ্যাস আছে যেমন ক্যারাম খেলে একটু মফসল এরিয়া গুলোতে তারপর লুডু খুবই মানে হিউজলি পপুলার গেম বাংলাদেশে তো এই জিনিসগুলো দেখবেন যে আস্তে আস্তে ডিজিটালাইজ হয়ে যাচ্ছে লাইক লুডু এখন সবাই অনলাইনে খেলতেছে देयर আর নিড অফলাইন প্লেয়ারস বাট দেন अगेन মানে ওই যে শুধু তো গেমের জন্য গেম খেলা না ইটস ইটস দা ইফেক্ট মানে আমরা সোশ্যালাইজিং করতেছি একজন আরেকজনের সাথে আইস ব্রেক হয়ে যাচ্ছে इवन আমরা এখন যখন এক্সপার্ট হিসেবে এখানে কাজ করতেছি এখানেও অনেক এক্সপার্ট গ্রুপ আছে ফেসবুকে প্লাস বিভিন্ন জায়গায় যারা অ্যাকচুয়ালি মানে গ্যাদারিং করে একটা উচিলা দিয়ে এবং ওই উচিলাটা হয় একটা বোর্ড গেম যে আজকে আমরা সবাই মিলে উনো খেলবো বা আজকে মনোপলি খেলবো সো দিস ইজ হাউ পিপল ব্রেক আইস এবং বন্ড উইথ ইচ আদার মানে একটা নতুন মানুষের সাথে গিয়ে হঠাৎ করে আসলে ফ্রি হওয়াও যায় না অনেক সময় দেন দিস কাইন্ড অফ গেমস অ্যাকচুয়ালি মেক থিংস ইজিয়ার আর কি সো মানে এটা শুধু যে বাচ্চাদের না এটা অ্যাকচুয়ালি এই যে কর্পোরেট ইভেন্টস টিভেন্টস ও আইস ব্রেকিং সেশন বা এন্টারটেইনমেন্টের কাজে লাগতেছে দিস ইজ ভেরি ইমপ্রেসিভ তো ভাই মানে হোয়াটস ইওর মানে এখন ভিশন কি মানে হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্রসিড মানে এখন তো বেশ কয়েকটা সাব ব্র্যান্ড হয়ে গেছে মানে ক্রাউসের আন্ডারে সো হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু মানে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন ফাইভ ইয়ার্স ইফ আই আস্ক ইউ হ্যাঁ বলবো সামান ভাই নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলেন না না আপনার আমার আমাদের যেহেতু আমরা ইটস নট লাইক ক্রাফট খালি বোর্ড গেম বানাই আমাদের যেহেতু এক্সপেরিয়েন্সিয়াল ব্যাপারটা আছে আমরা চাচ্ছি হচ্ছে বোর্ড গেম আছে কালারিং হচ্ছে আর কি করা যায় আর কিভাবে মানুষকে একটা ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া যায় লাইক আমরা লাস্ট 
থ্রি ইয়ার্স ধরে উই হ্যাভ বিন ডেভেলপিং সামথিং যেটা উই ডোন্ট নো কবে আসবে বাট উই হোপ ফাইভ ইয়ার্স এর মধ্যে আসবে যেটা হচ্ছে যে ওয়ের উই ক্যান গিভ পিপল আ গেম দ্যাট উইল বি বিয়ন্ড দ্য বোর্ড ইউ নো where you are actually solving for example a real life directive series and mother you are actually solving something your movie going places finding something like you'll feel like i'm not the movie dekhi always screen it watching it from a third person's point of view but in this case you will be the actor you are doing things see, that's causing you know cause effect hocche so e shob e shob niye amader ekta chaos in the city name ekta game ache which we are building for a long time but আমরাও ভাবছি যে একটা সময় লাগবে আরেকটা সময় দেয় আর একটা সময় গেম বোর্ড গেমের বাইরে এটা সো আমরা এরকম আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে যেটা আমরা ছোট বড় ডিজাইন করছি যেটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ জগতে আর কি আরো ইম্প্যাক্ট ফেলবে ইন আ গুড ওয়ে সো ওগুলো নিয়ে ইচ্ছা আছে ভিজন আছে এটা যে মানে এক্সপিরিয়েন্স এটা আরো বেশি থাকবে অল ওভার দ্য কান্ট্রি যেটা মানুষ যদি একটু সময় সুযোগ পায় একটু ফ্রি হয় খালি কফি খা গিয়ে বসে কফি খাওয়াটা অপশন না আর একটা অপশন হলো যাচ্ছা এক্সপিরিয়েন্স যাই একটু খেলি ইস ফর ফ্রি গেলাম খেললাম একটু মজা করলাম রিল্যাক্স করলাম এটাও যেন আসে আর ভিজন আরেকটা ভিঙে আছে এটা যে যেহেতু আমরা অলরেডি ক্রিয়েটেড গেমস ফর এনজিও বা কর্পোরেট এন্টিটিস যেখানে গেমের দ্বারা জিনিস শিখতে পারছে আমরা এডুকেশন সেক্টরেও কাজ বেশি করতে চাই কারণ লিটারেলি ভি হ্যাভ বিন অ্যাপ্রোচ বাই স্কুল যারা এসে বলেছে যে আমাদের অমুক সাবজেক্ট ফর এক্সাম্পল ম্যাথে সমস্যা হচ্ছে একটু হাও আবাউট আমরা সিলেবাস সরাই দিয়ে একটা গেমই আনি যেন গেম খেলে খেলে শিখে শিখে জিনিস শিখতে পারে এরকম চিন্তা ভাবনা এখন ওপেন হচ্ছে ডায়লগস আসছে সো আমাদেরও ইচ্ছা আমাদের ভিজন আছে যে এডুকেশন সেক্টরে যেন আমরা এমন জিনিস বানাতে পারি যেন মানুষ মজা নিয়ে নিয়ে স্ট্রেস ফ্রি ওয়েতে জিনিস শিখতে পারে সো অনেক লম্বা লম্বা মানে অ্যাম্বিসিয়াস ভিজন আছে এখন আল্লাহ ভরসা প্লাস ইউ নো লাইক এরকম তো অনেক ক্রিয়েটিভ মাইন্ড বাংলাদেশে আছে অনেক স্পায়ারিং গেম ডিজাইনার যারা অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা এক্সপোজার চায় বা এরকম একটা টিমের সাথে কাজ করতে চায় মেবি দে হ্যাভ অলসো ভেরি গুড আইডিয়াস বাট ওই এনাফ মানে টিম মেট বা টিম এফোর্ড বা ওই রকম ব্যাকিং না পাওয়ার কারণে হয়তো তারা এই গেমগুলো ডেভেলপ করতে পারতেছে না সো ক্যারাউস বাংলাদেশ মানে ডু ইউ গ্যাস হ্যাভ এনি অপরচুনিটিস ফর ইয়াং অ্যাসপায়ারিং গেম ডিজাইনার্স অর ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস লাইক দেম যে তারা এখানে এসে ইন্টার্নশিপ করতে পারবে কি না বা কোনো জব করতে পারবে কি না ডু ইউ হ্যাভ এনি অফার্স ফর দ্য ডোরস অফ ক্যারাউস বাংলাদেশ ইজ অলওয়েজ ওপেন ফর এনিওয়ান হু ইজ ইন্টারেস্টেড কজ এটা মানে স্টিল ভেরি নিউ ইন দ্য কান্ট্রি এমন না যে एवरीवनস আপ ফর ইট যারা খুব প্যাশনেট হয় এগুলা নিয়ে উই অলওয়েজ এনকারেজ देम टू জয়েন আস ইন্টার্নশিপ অফ ফুল টাইম হোপ উই এনকারেজ देम ইফ देयर इज एन ওপেনিং উই উইল ডেফিনেটলি বি ইন্টারেস্টেড এটা হচ্ছে একটা কথা প্লাস আমরা প্ল্যান করছি এখনো হয়নি এটা বাট সামনে ইনশাআল্লাহ ভেরি সুন উই মাইট ইভেন হ্যাভ ওয়ার্কশপস অন বোর্ড গেমস লাইক মেক ইওর ওন বোর্ড গেম ছোট আকারে হোক নিজে শুরু করো আগে বিকজ উই বিলিভ দ্যাট দ্য বিগেস্ট অবস্টাকল টুয়ার্ডস এনি বিজনেস অর এনি ভিশন রিয়েলি ইজ ইনিশিয়েশন শুরু করা একবার শুরু করলে উই বিলিভ দা মোমেন্টাম গেইনস এনাফ ফর ইউ টু বিগ থিংস বাট উই শুরু করাটাই আসল সো আমরা যদি অ্যাটলিস্ট শুরু করার জার্নিতেও যদি ওদেরকে হাত ধরতে পারি অ্যান্ড গাইড করতে পারি দে ক্যান গো আর লং ওয়ে অ্যান্ড উই অলওয়েজ ওয়েলকাম এনি এনি এন্টিটিস হু আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট গেমস হ্যাঁ লাইক দেয়ার ইজ মানে আমরা তো আছি বাট এনি ওয়ান হুজ ওপেন টু মেকিং গেমস আমরা যা যা সাপোর্ট দেওয়া লাগে উই আর অলওয়েজ ওপেন টু ইট বিকজ আমাদের সবারই কালেক্টিভ ভিজন হচ্ছে কমিউনিটিকে বড় করার সো এখানে আমরা এমন হবো না যে আয় হয় কম্পিটিশনে কেউ আসছে আয় হয় থাকে আমরা দূরে থাকি নাথিং লাইক দ্যাট কারণ আমরা এখন মিলে মিশে যত কমিউনিটিটা বড় করতে পারবো एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस সো হ্যাঁ যারা যারা ইন্টারেস্টেড আছে ক্যান डेफिनेटলি রিচ আউট টু আস ইফ देयर इज एन ओपनिंग फॉर इंटर्नशिप पोजीशन वी कैन डेफिनेटলি সি ইফ दैट कैन बी डन এন্ড যারা গেম বানাচ্ছেন নিজেরা আইডিয়াস আসছে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার ওপেন আছে वी कैन सिट वी कैन टॉक वी कैन सी व्हाट कैन बी डन वी आर डेफिनेटলি ओपन टू दैट ভাই এনিথিং আছে আমার দা হ্যাঁ আমি এখানে যেমন আমি যদি বলি ইমান ওয়াজ ভেরি গুড ইন হিজ ওন ফিল্ড ওন ক্রিয়েটিভিটি ওন আইডোলজি বাট হোয়াট আই এম ডুইং হিয়ার ডেফিনেটলি লিমান এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে যে আমরা দুইজন যখন একসাথে হলাম আমাদের ভ্যালুটা যখন আমরা একসাথে করতে পারলাম তখন কিন্তু আসলে ক্রায়স আসলো 
তো আমার কাছে এটাই মনে হয় যে লেটস বিল্ড ইট টুগেদার একা একা করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়তো বা হবে কিন্তু এটা হয়তো খুব বেশি দূর যাবে না ওটা অনেক বড় কিছু করা একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে সো ওইটাই বললাম লিমান যেটা বললো যে ক্রায়স এর ডোর সবসময় খোলা আছে কেউ যদি তার আইডিয়া নিয়ে ডিসকাস করতে চায় কেউ যদি ডেভেলপ করতে চায় ইয়েস উই বোথ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম দ্যাম আমরা সব সময় পারি না করতে কিন্তু আমরা নিজেরাও পারি না আমি জানতে চাইছিলাম যে স্টোরিটা যে আপনারা এই যে পার্সোনাল লাইফেও মানে আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস তো ছিল বাট আমি আসলে এর আগে জবে ছিলাম আমার আমি কাজ করেছি কিন্তু আমি যখন আবু বিজনেস এ যে বসলাম আমি খেয়াল করলাম যে আসলে আমি সারা জীবন যে জিনিসটার জন্য কাজ করেছি হ্যাঁ আমি চেয়েছি বিজনেস আসতে বাট এরকম টিপিকাল বিজনেস আসতে চাইনি মানে প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু আসলে খুব টিপিকাল আপনার কাছে স্পেসিফিক ডিজাইন দিবে আপনার ক্লায়েন্ট আপনি ওইভাবে জাস্ট বানিয়ে দিবেন আমার চিন্তা থেকে আসছে তো তখনই আসলে ওই যে বললাম যে ফার্স্টে আমার মাথায় প্যাকেজিং এর কনসেপ্ট আসে এবং ওই জায়গাটা থেকেই হচ্ছে লিমানের সাথে তখন কমিউনিকেশন শুরু করা তো লিমান আসলে ওই সময় একটা কথা বলছিল যে ভাইয়া এখন তো কভিড মানে এই সময় কি শুরু করবো কিনা তো তখন আসলে আমাদের খুব আমি যাই না এটা আমার কাছে সবসময় চিন্তা করে যে বাংলাদেশে যদি নয় মাসের স্বাধীনতার যুদ্ধ না হতো তাহলে আসলে বাংলাদেশ হতো না আর নয় মাসের ওই সময়টা আসলে খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল তো আমার কাছে তখন মনে হচ্ছে যে লিমান কোনো খুব সুন্দর সময় যে জিনিসটা হয় এটা ঠিক আছে কিন্তু খুব কঠিন সময় যে জিনিসটা হয় সেটা সাস্টেনেবিলিটি কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং আল্লাহর মতে ক্রায়স সেই প্রুভ এর জায়গাটা রেখেছে আর ওই জায়গাটা থেকেই বললাম যে আসলে আমি সবসময় চেয়েছি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে কিছু একটা করতে যেটা নতুন কিছু হবে আর্নিং কি হবে এটা মানে আল্লাহর হাতে এটা বিজনেস এর প্যাটার্ন বলে দিবে বাট লেটস টু তো ওই জায়গাটা থেকে আসলে হচ্ছে লিমানের সঙ্গে একসাথে জয়েন করা আর কি আর আমার যদি পার্সোনাল অ্যাঙ্গেলটা বলি ফ্রম ফর দা ব্র্যান্ডস উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড সো ফার তাহলে অ্যাকচুয়ালি দেখা গিয়েছে যে অনেক কিছু একসাথে কাজ করেছে বাট পার্সোনাল লসেস হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি প্লেড দা হিউজ রোল ইন দ্যাম এজ ওয়েল লাইক ফর एग्जांपल ক্রাফটস এর সব প্রোডাক্ট কিন্তু প্রপারলি শুরু হয় আছে 2017 এ প্রপারলি লাইক একদম ধরে ধরে একটা একটা করে লঞ্চ করা স্টলে ঢোকা জয়েন করা ইট ওয়াজ ইট হ্যাপেন্ড আফটার মাই সিস্টার পাসড my sister died after which actually ami mane to get out of my you know struggle theke ber howar jonno i wanted to do something jeta passion er sathe align kore i was a student of architecture back then but i went for business and even after finishing my thesis architecture i went straight to my mother and said mummy tum chai so architecture pori porsi now i want to do business because i feel like i'm more passionate towards it <laughs> তোমার do i have your approval and i'm 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 thank i thank heavens jam mummy papa they were my whole family was very supportive towards it and even 2021 e jon office nilam life er first office agar sob nijei kortam bashay kortam 21 e jokhon office nilam after a week my mother died from covid and life was insane back then because business matro shuru korchi ekta with salman bhai and my mother died and it was the worst thing that can happen to anyone but mane again i feel like you know family ka chinta kore nijer vision chinta kore holo i i try to dive deep with someone than to make something out of it so business is always struggle to thakbe any startup any business will have its challenges problem ashbe not every day is a sunny day problem hobe issue hobe conflict hobe resolve hobe kharap din o ashbe procrastination hobe onek will keep you up at night for a long time for many days 
but i feel like if your heart's aligned with it if you're passionate about what you're doing a business of tahale acta na acta with it will always be there and it will even hold you up when the times down so yes business is like sprinkled with struggles and uh, depression but i think um, there's always a way to live you know fight and you know survive and uh, do well at it so yeah it's happening every day so hopefully together we will grow and you know do great yeah, things yeah motivation gulo shobai dal mr sanjay wow the stories needs to be shared ar ki mane manusher ashole amra jara onekei kintu amra amar mone hoy je society er 80% lok they are trying to build something but we amader communication gap thakar karone amra ekjon ekjoner sathe conversation toiri na korar karone kintu amra onek shomoy egulo share korte pari na but ekta community je sentiment amra paisi সভ্যতা থেকে কমিউনিটি বা মানুষ একসাথে বসবাস করতে চাইছেই তো যেন আমরা শেয়ার করতে পারি মানুষ কিন্তু সবাই অনেকে অনেক ধরনের বিজনেস করে বিদেশ থেকে প্রোডাক্ট এনে বেঁচে দিচ্ছে বা কোন একটা আইডিয়া আরেকজনের থেকে এনে নিজের মতো চালাই দিচ্ছে this can be done anywhere anytime but uh, you are you guys are creating stuffs among mostly original stuffs mane you guys are building original arts ebong eta kintu mane shudhu je board game ta na it's it's a part of art you mane je liman bhaiya আর্কিটেকচার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে তার আর্ট গুলো হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারছে সালমান ভাইয়া তার আর্ট মানে আর্টের যে ভিশনটা সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারছে এখানে দিস ইজ সামথিং ইউনিক অ্যান্ড মানে অ্যাস্থেটিক্যালি প্লেজিং যে মানে এক জায়গায় আবার ইটস ইউনিক অ্যান্ড ইটস মানে ইট গিভস ইউ অলসো দ্য স্যাটিসফ্যাকশন যে আমার আর্ট আমি ক্রিয়েট করে আমি মানুষজনকে ইন্টারেস্টেড করতেছি অ্যান্ড মানে আমি মানে শখের বসে প্যাশনেটলি আমি মিউজিশিয়ান অ্যান্ড আমি এজন্যই আর কি মানে ক্যারাউস বাংলাদেশকে অনেক শুভ কামনা জানাচ্ছি অলরেডি বাট যারা এখন এখানে নাই অন্য জায়গা থেকে আপনাদেরকে দেখছে দে উড বি ভেরি প্রাউড অফ ইউ হোয়াট ইউ আর ডুইং সো জাস্ট আই উইশ थैंक यू सो मच ভাই মিউজিকটা কন্টিনিউ করুন প্লিজ আর কিছু হোক বা না হোক অবশ্যই ভাই इट्स इट्स फॉर माय সোল সো আমি অবশ্যই করব এক্স্যাক্টলি এন্ড দিস পডকাস্টে করি ভাই এটা কিন্তু দিস ইজ ফর সোল আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ কনভারসেশন আই ওয়ান্ট টু টক পিপল মানে এটাই আমার মোটিভেশন হ্যাঁ না আপনি ভালো লাগে কিন্তু দেখি নাই শিখলাম